হ্যালো ভিয়ার্স তো আমরা এখন করব ভরবেগের নিত্যতা সূত্রের প্রমাণ ওকে ভরবেগের নিত্যতা সূত্র হলো একাধিক একাধিক বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বল না থাকলে অন্য কোনো দিকে এদের ভরবেগের কোনো পরিবর্তন হয় না তো আমরা দেখব আমাদের আসলে এই শক্তির নিত্যতা সূত্রের প্রমাণ কিভাবে করি তো আমাদের মনে করি একটা বস্তু এম ওয়ান ভরের একটা বস্তু এম ওয়ান ভরের একটা বস্তু ইউ আদি বেগে আছে এবং এম টু ভরের একটি বস্তু এম টু ভরের একটি বস্তু ইউ টু আদি বেগ ওকে তো আমরা যদি মনে করি এম ওয়ানের আদি বেগ ইউ এম টু এর আদি বেগের থেকে বেশি হয় তাহলে এই এম ওয়ান বস্তুটি কিন্তু এম টু বস্তুকে চলতে চলতে একসময় ধাক্কা দিবে যেহেতু এর আদি বেগ বেশি ধরছি ওকে তাহলে মনে করে যে এই সময় আসে এখানে আসে বস্তুটিকে ধাক্কা দিবে তাহলে এখানে এম ওয়ান এখানে এম টু ধাক্কা দেওয়ার পর কি করবে আমাদের যে প্রথম বস্তুটা আছে এম ওয়ান সে ভি ওয়ান বেগ প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের দ্বিতীয় বস্তুটা এম টু সে ভি টু বেগ প্রাপ্ত হবে ওকে তো আমাদের মূলত সংঘর্ষ ঘটছে এই জায়গাটাই এই জায়গাটাই এম ওয়ান এবং এম টু সংঘর্ষ ঘটছে যখন এম ওয়ান এম টু বস্তুকে ধাক্কা দেয় তখন কিন্তু এম টু বস্তুটি একে বিপরীত দিকে আরেকটি ধাক্কা প্রদান করে তো এখানে এফ ওয়ান আর এটা হচ্ছে এটা এদিকে দেয় আর এম টু দেয় এফ টু ওকে তো আমরা যদি দেখি আদি ভরবেগের সমষ্টি আদি ভরবেগের সমষ্টি আদি ভরবেগের সমষ্টি হচ্ছে আমাদের যে সংঘর্ষ ঘটছে তার আগের ভরবেগ তাহলে আদি ভরবেগের সমষ্টি হচ্ছে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু ওকে তাহলে আমাদের শেষ বেগ ভরবেগের সমষ্টি কি হবে শেষ ভরবেগের সমষ্টি হবে এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ওকে তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের প্রথম বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রথম বস্তুটির ক্ষেত্রে প্রথম বস্তুটির ভরবেগের পরিবর্তনের হার পরিবর্তনের হার প্রথম বস্তুটি ভরবেগের পরিবর্তনের হার কি হবে আমরা জানি ভরবেগের পরিবর্তনের হার শেষ বেগ মাইনাস আদি বেগ ডিভাইডেড বাই টি ওকে তাহলে হবে শেষ বেগ কি আছে এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান ডিভাইডেড টি তাহলে দ্বিতীয় বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার হবে আমরা যদি দেখি দ্বিতীয় বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তাহলে দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে হবে শেষ বেগ শেষ ভর বেগ এম এম টু ভি টু মাইনাস এম টু ইউ টু ডিভাইডেড বাই টি আমাদের এটা হচ্ছে ক্রিয়া বল এফ ওয়ান আমাদের দ্বিতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া বল এফ টু তো আমরা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে জানি যে প্রতিক্রিয়ার একটি সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে তো আমরা দেখি এটা এদিকে করে আর একটা তার বিপরীত দিকে করে অর্থাৎ বিপরীত দিকে মানে নেগেটিভ একটা যদি পজিটিভ করে তাহলে অন্যটা বিপরীত দিকে হলে মাইনাস এফ টু তো আমরা এটা জানি তো আমাদের এফ ওয়ান হচ্ছে এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম টু ভি টু ডিভাইডেড টি ইকুয়াল এম টু ভি টু মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান ডিভাইডেড টি তো আমাদের সরি এখানে মাইনাস হবে তো আমাদের এইটি এইটি কেটে যায় তো আমরা যদি দেখি এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম টু ভি সরি এম ওয়ান
আমাদের এফ ওয়ান এর মান হচ্ছে এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি এবং আমাদের এফ টু এর মান হচ্ছে মাইনাস এম টু ভি টু মাইনাস এম টু ইউ টু ডিভাইডেড বাই টি তো আমরা দেখি এখানে টি টি কেটে যাই তাহলে থাকে এম ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান ইউ ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস এম টু ভি টু প্লাস এম টু ইউ টু ওকে তাহলে আমরা যদি একটু জাস্ট এদেরকে সাজাই তাহলে লিখতে পারি এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু আমরা একে এই পাশে ট্রান্সফার করে দেবো তাহলে ভি টু ইকুয়াল একে আমরা সমান চিহ্ন পাশে নিয়ে যাব তাহলে প্লাস মাইনাস আছে প্লাস হয়ে যাবে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু তো আমাদের দেখি যে আদি ভরবেগের সমষ্টি আমাদের এটা হচ্ছে আদি ভরবেগের সমষ্টি এই যে এখানে আছে এবং এটা হচ্ছে সরি আমাদের আদি ভরবেগের সমষ্টি হচ্ছে এটা এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এবং শেষ ভরবেগের সমষ্টি হচ্ছে এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আদি ভরবেগের সমষ্টি প্লাস শেষ ভরবেগের সমষ্টি ইকুয়াল ইকুয়াল আছে সো এটাই হলো ভরবেগের নিত্যতার সূত্র আর এটা এভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল জাস্ট প্রুফ তো এই চ্যাপ্টার থেকে আমাদের এই প্রশ্নটা কিন্তু রচনামূলক রচনামূলক হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এটা বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে আশা করি তোমরা এটা পরীক্ষায় আসলে অ্যান্সার করতে পারো খুব সহজে তো ধন্যবাদ হ্যালো ডিওর ভিয়ার্স তো আমরা বল ঘর্ষণের বলের অংশ মোটামুটি করলাম তো আমরা এখন ঘর্ষণ নিয়ে একটু আলোচনা করব তো আমরা এখন এটা প্রমাণ করব মিউ এস ইকুয়াল টেন থিটা অথবা অর্থাৎ স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ইকুয়াল টেন থিটা এটা আমরা প্রমাণ করব তো এটা প্রমাণ করার জন্য আমাদের একটু চিত্রর দিকে তাকাইতে হবে তো আমাদের একটা বস্তু কোনো একটা তলে ইনক্লাইন তলে এখানে আছে এখানে আছে এটা স্থির অবস্থায় আছে তো আমাদের স্থির অবস্থায় রাখার জন্য এখানে একটা কোণ লাগছে তো আমাদের এই কোণটা যদি এর থেকে বড় হয় তাহলে বস্তুটা নিচের দিকে যাইতে চাইবে আর যদি মানে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ আর কি সর্বোচ্চ যদি এর থেকে বেশি হয় তাহলে সে নিচে পড়ে যাবে আমাদের সে তার ওজনের কারণে নিচে পড়ে যেতে চাইবে এবং তার যে ওজনটা আছে এটা সরাসরি নিচের দিকে যাবে এবং আমাদের উপরের দিকে আছে প্রতিক্রিয়া বল এবং এটা প্রতিক্রিয়া বলের বিরুদ্ধে কাজ করবে এবং আমাদের বস্তুটা আছে এই দিকে যাইতে চাইবে সো আমাদের ঘর্ষণ বল তার বিপরীত দিকে যাবে ওকে তো আমরা এখানে কাজ করব সাম্য অবস্থার জন্য তো আমরা জানি আসলে স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক হচ্ছে আমাদের ঘর্ষ ফ্রিকশন বল এবং হচ্ছে অবিলম্ব যে প্রতিক্রিয়া আছে সেটার হচ্ছে অনুপাত তো আমরা দেখি তো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যখন এটা যখন এই ব্লকটা স্থির থাকবে তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া বল আর আমাদের এই ক্রিয়া বল আমাদের সমান থাকতে হবে অর্থাৎ ডাবলু আমরা সাম্যবস্থার জন্য লিখব সাম্যবস্থার জন্য সাম্যবস্থার সাম্যবস্থার জন্য অর্থাৎ আমাদের এই যে দুই দিকে বল দুটা আছে এই বল এবং আমাদের রিয়াকশান ফোর্স মানে প্রতিক্রিয়া বল আমাদের সমান হতে হবে তবেই কিন্তু সেটা স্থির থাকবে ডাবলু কোস থিটা ইকুয়াল আর এবং আমাদের এই যে এই পাশে বলটা কাজ করতেছে এবং তার যে রিয়াকশন ফোর্স বা ঘর্ষণ বলটা সে তার বিপরীত দিকে কাজ করতেছে এটাও কিন্তু আমাদের সমান হইতে হবে না হলে বস্তুটা যে কোনো একদিকে মুভ করবে যদি আমাদের এটা বেশি হয় তাহলে বস্তুটা এই দিকে মুভ করবে আর যদি আমাদের ওই ফ্রিকশন বল বেশি হয় তাহলে আমাদের বস্তু ওই দিকে কাজ করবে তো আমাদের যেহেতু বলছি সাম্য অবস্থার জন্য তাহলে কিন্তু ওইটাকে আমাদের সমান হইতে হবে তাহলে ডাবলু সাইন থিটা ইকুয়াল এফ এল এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ওকে তো আমরা আমরা জানি যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক হচ্ছে এই দুটার কি অনুপাত তো আমরা চেষ্টা দুটা দুটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে সমীকরণ টু ডিভাইডেড সমীকরণ ওয়ান তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ডাবলু সাইন থিটা ডিভাইডেড ডাবলু কোস থিটা ইকুয়াল 
एफ एल वाइर तो हमें ये डब्लु डब्लु केटे जाए और ये सैन बै कोज है टेन थीटा टेन थीटा और हम देखी एखे देखीजे स्थिति घर्षण गुणांक कल एफ एल वाइर तो ये स्थिति घर्षण गुणांक सो हमारे ये क्योंकि प्रमाण हो ग स्थिति घर्षण गुणांक इक्ल टेन थीटा तो एखे घर्षण गुणांक पाब से टेन थीटा करी तेल क्योंकि मान ट पे जाब तो जस्ट एटुकु कर ले जाए साथ ही जगह कथा बी एगो क्या हल्का सजे लिखले हो जाए तो प्रश्न अध्याय संक्षिप्त प्रश्न आकार आसते परे और ये एक भेरि भेरि इम्पोर्टेंट सो कैकटा प्रैक्टिस कर ले आशा करी जो सब कमन पे जाए यह अध्याय धन्यवाद सबके